వీక్షకులారా ఇక్కడ కనుక మీరు గమనించినట్టయితే కింద ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది దాని మీద ప్రెస్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఆలస్యం చేయకండి త్వరపడండి ఇప్పుడే చేశారంటవా శోభన్ లెట్ మీ స్ట్రైట్ రవి నీకు ఈ జాబ్ రావడం చాలా కష్టం కానీ ఈ జాబ్ కాలం పట్టుపెట్టావు కాబట్టి నీ పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్ మాట్లాడుకుందాం ఓకే నీ మార్క్స్ పదైదు బ్యాక్లాగ్స్ నీ అటెండెన్స్ మూడు పర్సెంట్ ఓహో అండ్ డిసిప్లిన్ చూస్తే అర్థం అవుతుంది దాని గురించి వదిలే And English. I think don't have good knowledge in English. Huh? Ha, sorry, Raviteza. I have to choose your job right now. Sir, if you have any questions, this attendance, this is the company. If you have any company development, I will tell you some ideas. I will tell you that. Okay, carry on. అన్నట్టు మీ వాడు కూడా ఎగ్జామ్ రాశాడు కదా ఏమైంది ఎగ్జామ్స్ లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఏం చెప్పాలి ఒక్క మార్క్ వచ్చింది నాన్న ఒక్క మార్క్ మా వాడు ఒక్క మార్క్తో ఎగ్జామ్ తప్పాడు చా 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 నువ్వాడిని వెనకెచ్చుకు రాబట్టే ఆడు అలా తయారయ్యాడు చదివేరా అన్నిటికీ ముఖ్యం మా వాడిని చూడు ఎప్పుడు పుస్తకం ముందు తీసుకొని చదువుతూ ఉంటాడు అలా చదవకపోతే ఊరుకోను అయినా మీ వాడు ఆ వీచి ఎవరు పాన్ షాప్ దగ్గర లేకపోతే ఆ పనికి మాల గ్రౌండ్ లోనూ తప్ప ఎప్పుడు పుస్తకం ముందు తీసుకుని చదవడం చూడలేదురా నువ్వు అని అలా వదిలేసావు గాలికి సరే రా నాకు కొంచెం పని ఉంది వెళ్ళేసి వస్తా నేను బయట తినేసి వచ్చా కొంచెం మెల్లగా తినరా ఎవరు ఎత్తకపోరు దాన్ని తిన్నివ్వండి మన అబ్బాయిగా తింటున్నాడు ఎందుకు అలా తిడతారు తిన్నందుకు కదే తిన్నాక ఏమి చేయనందుకు వాడు ఏమండి మన అబ్బాయికి బండి కావాలండి అవునా కాలేజ్ రోజు లేట్ గా వెళ్తున్నాను వీడు చదివే చదువుకు బండే వీడు మొహానికి తిండే దండగా మళ్ళా బండి ఒకటి అయినా మన బండి ఉంది కదా వాడుకోరా దాని ఎవడో బండి ఉండడా దానికన్నా సైకిల్ లో పోతే ఫాస్ట్ గా పోవచ్చు నాకు కేటీఎం కావాలన్నా కేటీఎం మా ఏటీఎం గురించి అన్నాను కానీ కేటీఎం అయిందిరా ఇంతకీ ఎంత వద్దరా ఆ రెండు లక్షలు రెండు లక్షలా ఉరే ఇప్పటి వరకు చిన్నప్పటి నుంచి అంత కాలేదురా నీ చదువుకు రెండు లక్షలు నానా నువ్వు అలా అలా అనుకో నేను నూడిల్స్ తిన్ను తినడానికి అడు ఏం మిగిలి ఉందిరా అబ్బా నాన్న సరే రా కొంటాను కానీ ఒక చిన్న కండిషన్ కండిషన్ ఏంటండి అది కండిషన్స్ గుర్తున్నాయి కదా ఆ గుర్తున్నాయి నాన్న నా ఫోన్ నీ దగ్గర ఉంచాలి నేను ఎక్కడికి వెళ్తున్నానో అక్కడికి నీ తీసుకెళ్ళాలి నేను ఏం చేస్తానో అవన్నీ నీకు చూపించాలి అంతేగా అంతే సరే పదా ఫోన్ వస్తుందా నీకు ఎవరు నాన్న మీ ప్రిన్సిపాల్ అది నీకే నాన్న నువ్వే ఎత్తు ఇప్పుడు దాకా పత్తాలేవు సార్ నిజంగానే రవి వాళ్ళ ఫాదర్ తో మాట్లాడుతున్నానండి వద్దు రవి రే నాలాగా ఎన్నిసార్లు మాట్లాడినారు ఆయన తోటి నువ్వు నేను మాట్లాడే నమ్మట్లేదు ఆయన నానా నువ్వు చేర్పించినప్పటి నుంచి నిన్నటి వరకు నీలాగే మాట్లాడినా కొద్దిగా మేనచ్చి మేనచ్చి చెయ్ హలో ఆ ఏంటి ఫీవర్ నుండి ఇవ్వలేదాకా అన్ని జబ్బులు వాడేసావు కదరా ఇంకేమున్నాయి రా 
సార్ నేను ఫోన్ లో మాట్లాడితే మీరు నమ్మరు గారు నేనే వస్తాను సార్ డైరెక్ట్ గా మీ దగ్గరికి అదారా ఈసారి ఏజు నేను ఆర్టిస్ట్ తీసుకొస్తా నేను చూస్తాను నానా నువ్వు ఇక్కడ ఉండు నేను ఇప్పుడే వస్తా రే ఎంతసేపు రా సినిమా టైం అయిపోతుంది నేను రాలేను రా ఏంటి నువ్వు రావా కాలేజ్ లో ఉన్న పిలిపించావు సినిమాలో హీరోయిన్ బాగుంది బిట్లు బాగున్నాయని నువ్వు రానంటే ఎలా ఇప్పుడు అర్థం చేసుకుని రా నేను రాలేను రా ఏ ఆగండి రా మా పెద్దనా ఈ డ్రామా ఈ డ్రామా ఆయన ఎందుకు పిలుస్తున్నారు తెలియదు ఉండరా మా పెద్దనా ప్లీజ్ రా రే నువ్వు ఉండరా ఉండరా నీకేం తెలియదు ఏంది ఇందాక నుంచి మమ్మల్ని చూస్తున్నావు పసులు కొట్టేసా బ్యాచ్ చూసుకురా నాకు ఎందుకు మనం చూస్తే చెడ్డి గ్యాంగ్ అనిపిస్తుంది రా రే కాదు రా దొంగల మూట అనుకుంటా రే మీరు ఆపండిరా కాదు రా ఈ మధ్య ట్రైనింగ్ డబ్బులు లేవు బస్సుకి డబ్బులు లేవు అని వచ్చి డబ్బులు అడుగుతున్నా అర్జుడు ఆ బ్యాచ్ అనుకుంటా ఇందాక నుంచి ఏదో మీ నాన్న అన్నట్టు ఫీల్ అయిపోతున్నావు రే మా నాన్నే రా వీళ్ళు నీ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఎక్కడికి రా నా నా లవరు అంటే మీ కాబోయే కోడలు పరిచయం చేస్తారా ఏంది నీ మొహాన్ ఒక లవర్ కూడా ఏనా నా మొహానికి ఏమైంది నాకు మార్కులు తక్కువ వచ్చినా మాలాంటి వాళ్ళకే అమ్మాయిలు పడేది రా వెళ్దాం నానా రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆ అమ్మాయితో చాటింగ్ ఫోన్ లో మాత్రమే ఇప్పుడే ఫస్ట్ టైం కలవబోతున్నాను ఆ అమ్మాయికి నీ ముందే ప్రపోజ్ చేస్తాను నువ్వు ఇక్కడ ఉండు సరే ఏంటి ఇంకా రావట్లేదు ఇక్కడ ఉన్నాను వీరు అసలు బుకే ఇవా దో చిల్ పెట్టుకో తమ్ముడు వద్దు పట్టుకో ఇది నీ ఫేస్ వాల్యూ ఇంకా నాయం ఇక్కడ ఎవరు లేరు కాబట్టి సరిపోయింది లేకుంటే నా పక్కన కాదు ఇప్పటికే పోలీస్ స్టేషన్ లో ఉండేవాడివి పదా వీళ్ళేనా నీ పెట్టకూడ ఫ్రెండ్స్ అవునా అమ్మో వీళ్ళు పరిచయం చేయడం బెస్ట్ ఆ నానా ఆడిపోయారే అప్పు అప్ప అదేం పేరు రా అప్పు అంటే వాడ కనిపించిన వాళ్ళందరినీ అప్పులు అడగడంలో వాడు తిట్లే పక్కన ఉన్నాడే వాడి పేరే హాట్ స్పాట్ సేఖర్ హాట్ స్పాట్ నుంచి హాట్ స్టార్ వరకు వాడికి అన్ని హాట్ హాట్ పనులే చేస్తుంటాడు అందుకనే వాడి పేరు అలా వచ్చింది ఆ పక్కన ఉన్నాడే వాడి పేరే వికేఎస్ వికేఎస్ అది ఏం పేరు రా వాడు టెక్స్ట్ బుక్ కన్నా వికేఎస్ గైడ్ లు ఎక్కువ ఫాలో అవుతున్నాడు వాడు అదో టైప్ లే ఆ పద వెళ్దాం ఆ మెలగ దిగు అమ్మో సర్ప్రైజ్ సర్ప్రైజా ఏం సర్ప్రైజ్ రే నీకు బాగా ఇష్టమైంది ఉంది రా దీంట్లో అవునా మన ఒడిది నాకు తెలిసి ఇన్సులేట్ సిగరెట్ ప్యాకెట్ అనుకుంటా కాదురా అయితే హాట్ డాగ్ సారీ సారీ బ్లాక్ డాగ్ విస్కీ కాటర్ అయి ఉంటుంది సనీలియన్ వీడియోస్ పెన్ డ్రైవ్ వేసుకొచ్చావా అది కూడా కాదు రా అది కూడా కాదా అయితే పక్క రమ్మి ప్యాకెట్ అయి ఉంటది హుక్క అయి ఉంటది అయితే రే రవి నువ్వు ట్రై చేస్తావా ఎక్కడెక్కడెళ్తున్నాడు అవన్నీ చూస్తా అన్నాడు రా అప్పుడే నాకు బండి కొని ఇస్తా అన్నాడు ఇప్పుడు బండి కాదు కదా కనీసం ఇంట్లో కూడా రానిడు రా మీరున్నారే చి రే రే వాడికి తలక మాసిన ఫ్రెండ్స్ బోల్డ్ మంది కదే ఏదో పనికి మాలిన సీడీనో ఏదో పంపించుంటారు నువ్వు చూసుకో సీడీ కాదండి ఏదో లెటర్ లాగుంది పడేవే చూడండి అన్నట్టు నేను అంతా నీ కొడుకుతోనే కనిపించావు ఏంటి సంగతి అదే రా మొన్నంతా నీతో మాట్లాడాక ఒక ఆలోచన వచ్చింది నిన్నంతా మావాడితోనే ఉన్నా కానీ మా వాడికి లేని అలవాటు లేదనుకో అయినా ఎందుకు వాడే కరెక్ట్ అనిపిస్తుందిరా సరిపోయిందిలే నువ్వు ఇలా ఉండబెట్టాడు అలా తయారయ్యాడు చెప్పేది పూర్తిగా వినరా ఏ అలవాటైనా లిమిట్లో ఉన్నంతసేపు ఓకేరా 
లిమిట్ దాటి అది వ్యసనంగా మారింది అనుకో ప్రమాదం ఆఖరికి చదువు కూడా ఊరుకోరా చదువు ప్రమాదం ఏంటి నువ్వు చెప్పేది వినవు కదా ఒకసారి మీ వాడిని బిలువు చూపిస్తా బాబు బుద్ధేష్ పిలిచారా నాన్నగారు బాబు బుద్ధేష్ మీ ఫ్యామిలీ అంతా శనివారం రోజు తిరుపతి వెళ్తున్నారు కదా ఐఆర్సిటీసీ లో బుక్ చేయమ్మా ఐఆర్సిటీసీ అంటే ఏంటి నాన్నగారు కొత్త బుక్ ఒక్క నిమిషం ఉండు రవి ఇంతకు ముందు మన సతీశాంకులు ఒక టికెట్లు బుక్ చేస్తున్నాయి కదా సేమ్ నేమ్స్ తో శనివారం రోజుకి తిరుపతికి టికెట్లు బుక్ చేయి ఇదిగోరా టికెట్ వచ్చేసింది టికెట్ బుక్ చేయడం రాదు కానీ ఎంత చదువు ప్రయోజనం ఏంట్రా ఊరుకోరా టికెట్ బుక్ చేయడం రానంత మాత్రాన మా వాడు ఎదవా కాలేజ్ ఫస్ట్ ఎలా వచ్చింది సిక్స్ లాక్ ప్యాకేజ్ ఎలా వచ్చింది మీ ఊడంత తెలివైనోడు కదా మీ ఊడికి ప్యాకేజ్ ఎంతో అక్కడికే వస్తున్నాను రా మా వాడికి కూడా జాబ్ వచ్చింది కానీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ కాదు ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అదే కంపెనీలో ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అయినా మీ ఊడికి పదిహేను సబ్జెక్టులు బ్యాక్ లాక్స్ ఉన్నాయి కదా ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ ఎలా ఇచ్చారు అవును పదిహేను బ్యాక్ లాక్స్ కంప్లీట్ చేసుకుని జాయిన్ కమ్మని కంపెనీ కాల్ లెటర్ పంపింది అలా ఎలా చెప్పాను కదా ఎంత చదివామో అన్నది కాదు ఎంత నాలెడ్జ్ సంపాదించామో అన్నది ముఖ్యం అది పుస్తకాల్లో దొరకదు అలాగని సిగరెట్ పెట్టి పట్టుకొని ముందు బాట్లు పట్టుకొని రోడ్డు మీద తిరిగితే వస్తుందని కూడా నేను చెప్పను రే లైఫ్లో మంచి చెడు తెలుసుకొని నేర్చుకుంటే అదే వస్తుందరా అది పుస్తకాల్లో దొరకదరా తప్పు చేశాను రా చిన్నప్పటి నుంచి చదువు 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 అని ఈయన్ని ఇలా తయారు చేశాను ఓన్లే ఇప్పటికన్నా తెలుసుకున్నావు ఏం చేస్తున్నావు ఏం లేదు నాన్న చెప్పండి వెళ్దాం పద ఎక్కడికి నాన్న షోరూమ్ కదా ప్లాన్ చేసింది ఏంటి జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ కదా జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ సీజన్ టూ ఎపిసోడ్ వన్ మాత్రం మామూలు కామెడీ ఉండదు అదే అదే ఈ ఎపిసోడ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఇవాళని బర్త్డే కదా ఆగు ఈ వంద బట్టు యాభై రూపాయలు ఆశా చాకెట్లు కొనుక్కో ముప్పై రూపాయలతో మీ ఫ్రెండ్స్ కి పానీపూరి పార్టీ ఇచ్చే తోపు ఇవాళని బర్త్డే అని బండి కొనుండా అలాగే పదివేలు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన ఫ్రెండ్స్ కి పార్టీ ఇచ్చుకో ఏది అది అడిగింది యాభై వేలు పదివేలు కాదు అలాగే నాకు కావాల్సింది బండి కాదు కారు ఈ బర్త్డే గోవాలో ప్లాన్ చేసిండా